，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。何超琼是叱咤商界的女强人，年轻时候的她也喜欢和明星们玩在一起，曾是陈百强的密友。有人传说他们是恋人，但未必。看到不少网上照片显示，何超琼和许金亨在一起的时候，陈百强也在场。陈百强比何超琼大四岁，有人说他们只是发小。陈百强的父亲和赌王何鸿燊是挚友，所以陈百强和何超琼也是好友。陈百强和何超琼的关系看起来非同一般，与其说是恋人，似乎更像兄妹。1988年，许晋亨和刘嘉玲分手后，就传出何超琼和许晋亨恋情。1991年1月8日，许晋亨与赌王何鸿燊的千金何超琼结婚，这段港澳两大家族联姻一度被视为佳话。婚礼时更连摆四碗夜宴。何超琼和许金亨在一起的时候，陈百强也会和何超琼亲密打招呼，而许金亨一定知道他们是好友。1992年5月18日，陈百强依旧送服安眠药后昏迷，其后被送往玛丽医院救治。1993年10月25日，陈百强因逐渐性脑衰竭而去世，终年35岁。有人说陈百强是为情自少，从时间上来看。何超琼结婚和陈百强自杀似乎没有时间上的重合，所以是不是大家想多了？有人说何超琼穿的一件貂皮大衣，已经穿了三十年，从来没有换，还说是陈百强送给的礼物。这个说法不是很认可，毕竟当事人没有承认，大家都只是猜测。也有人说他很有钱，为什么一件衣服能够穿三十年？难道是旧情难忘？作为身份显赫的赌王最看重的女儿。何超琼不可能缺钱，念旧三十年，一直穿的大衣可能性更大些。相信这件衣服是陈百强送的。何超琼为了纪念好友陈百强，一直留着这件衣服。睹物思人也是皆有可能。还有网友说，陈百强还送了珍珠耳环给何超琼，何超琼也是偶尔会戴上。何超琼已经61岁，而陈百强已经离世三十年。网友爆料。何超琼会在 KTV 演唱陈百强的经典歌曲《偏偏喜欢你》。网友透露，何超琼非常的义气，陈百强走了后，还安排保姆照顾陈百强母亲。这种说法的可能性还是有，毕竟他们是非常要好的朋友。但陈百强的父亲也是富商，可能也会很好照顾家人，也未必非得何超琼出手帮忙吧。说回正题，何超琼最近低调现身哈尔滨某夜场，引起网友热议。有网红过来敬酒，他礼貌的和所有人碰杯，并且一饮而尽，毫无架子。大家纷纷猜测他是来实地考察投资，喊话东北文旅赶紧抓住商机。是否有商业计划暂未可知，倒是看出和超琼在哈尔滨玩的蛮开心，还打卡了冰雪大世界。与他同行的是干女儿曾昭仪一家。61岁的何超琼穿着白色羽绒服。精神奕奕，又不失优雅大方，和37岁曾昭仪同框，说是同龄人也不为过。说起来，对曾昭仪这位干女儿，何超琼主打一个宠。上个月，谢霆锋在澳门举行音乐节，他罕见的穿起皮衣，化了浓妆，陪干女儿一起蹦迪追星，隔着屏幕都感受到她的快乐。今年跨年，两母女也是一起过，对着镜头笑意盈盈。江湖传言。无儿无女的何超琼，可能会把个人财产留给曾昭仪和他的两个孩子。今天辣妹就和大家聊聊何超琼这位名不见传的干女儿到底是什么来头。许多人可能不太熟悉曾昭仪这个人，但她算是香港名媛圈的熟脸孔。郭晶晶参加冯云木桩组局的百亿扩太聚会时，她就站在最右边的角落位置。刘嘉玲当年借出自己的半山豪宅。为百亿千金林田而庆生时，他和妹妹曾昭亮也在合影之列。参加聚会，碰见甘比是可以贴脸合影的关系。和吴千语的富三代男友施伯雄，明显是熟到不能再熟的老友了，会毫不芥蒂的喊他“肥熊”。跟曾昭仪玩的好的闺蜜团，更是一个比一个有钱有名来头大。比如林青霞的妓女邢佳倩，是他婚礼时的伴娘之一，还有香港四大豪门之一。郑裕彤家族的孙女，瑰丽酒店老板郑志文，以及广州富力地产老板的千金李佳颖，同时也是广州湘江集团董事长的儿媳妇。
，齐齐相聚为他庆生。就连霍家三代那位特别低调的千金霍思伟，霍启刚的堂妹，也是他的闺中密友。至于集邮明星合照，不过是他最最普通的追星日常。最让人羡慕的是，他身边还有和超琼这个千亿干妈。各大豪门社交活动，常常可以看到他俩一起出席的身影，比如本月初。郑裕彤家族三代接班人郑志刚为太太于雅颖举行生日宴，曾昭仪就和干妈琪琪前往祝贺。不管是公开活动还是私下旅行，两人总是习惯亲密抱抱贴贴，俨然就是良母女。最让人意想不到的是，商场上雷厉风行的女大佬，在干女儿面前总是素颜 look， 展现最真实接地气的一面。看似毫不起眼的曾昭仪，为何能在民怨阔太圈里混得开？还备受和超琼独一份的宠爱，虽然顶着和超琼干女儿的名号行走江湖，但曾昭仪的家世背景也不容小觑。祖父曾继华早年靠做出口大米生意发家，后来将生意逐渐扩张到职场、香烟、房地产等多个实业领域，成功跻身港岛第一批百亿豪门。老爷子事业上颇有名望，可惜感情上拎不清，因偏爱二房太太冯婉玲，将大部分家产物业。留给了他的两个儿子曾文豪和曾文能，偏偏这两兄弟没啥经商才能。1 9 9 7年刚当上继承人，就因为沉迷炒楼，又遇上金融风暴，将八十亿资产亏损变两亿。多亏郑裕彤出手相助，才保住了部分家产。败家不靠谱，导致曾文豪与发妻杨颖星的婚姻也走不下去。两夫妻有三个女儿，曾昭仪是长女，下面还有两个妹妹，曾昭亮和曾昭丽。而何超琼不仅和曾文豪是世交发小，年轻时还跟杨颖星一起合伙开过公关公司，有父母辈的交情在，加上大概心疼曾家三姐妹年少历经家庭变故，何超琼和何超凤都认了他们当干女儿，两家人关系好到，正如曾昭仪所说，如果他们有什么事情，何超琼九秒九就会冲过来。三姐妹当中，何超琼最宠爱的就是曾昭仪。他虽然顶着豪门千金的身份，但自身实力不差。在美国本特利大学读完工商管理后，又继续攻读香港中文大学法律系，成功拿到职业律师牌照。后来创办了自己的时尚品牌。何超琼明明都要赶飞机出差了，可还是抽出时间先过来帮忙站台，支持他的事业。随着曾昭仪相继结婚生女，何超琼也顺势当上了外婆。逢年过节基本上都是和曾家大小一起过，抱着孩子享受天伦之乐。闲来无事也会一起出行旅游。除了这次哈尔滨之行，何超琼还和曾昭仪一家还去过英国，毫无架子的带着孩子挤地铁。对曾昭仪一家，超琼姐出手也相当大方，看得全网眼红，都想当他的孩子。当年干女儿大婚，他不仅隆重出席，还送上贵重珠宝当嫁妆。对两个干外孙女，据爆料，光是送礼物就花了上亿。生于百亿豪门，虽然中途成为落难千金，却由遇上宛如亲妈的何超琼，几乎没怎么受过苦。曾昭仪的人生看似幸运，却又不只是幸运。不同于两个长相优越的妹妹，曾昭仪遗传了父亲的身材外形，从小就长得偏圆润肥胖，因此没少受到外界的抨击。最惨的是，他曾被拍到和霍启中谈恋爱。媒体没认出他是谁，嘲讽霍家公子恋上猪八妹。一年后，两人分开，据说是霍启中甩了他。好在曾昭仪生性乐观爱笑，失恋哭过之后，照样做自己，活得开心自在，没有刻意减肥，该吃吃该喝喝，喜欢跳舞就去学，也不在乎好看不好看。面对恶评，也总是一笑置之。被网友吐槽自拍脸大。他会好声好气的回复：“你站远一点看视频吧。”还配上一个不好意思的表情。很快，曾昭仪就遇到他的真命天子——工程师男友郭俊贤。对方并非豪门出身，但也算家境殷实。且重要的是，对曾昭仪极其宠爱与照顾。两人交往七年后顺利成婚，婚后生下两个女儿，一家四口其乐融融。不同于一般的名媛千金，曾昭仪的生活作风也相当接地气。穿衣不讲究名牌，以休闲与舒服为主。因为喜欢吃和旅行，每到一个地方都会拍 vlog 探店，为大家分享地道平价美食。
，甚至会教大家省钱小妙招。何行、佳倩、郑志文等名媛闺蜜去上海玩，甚至会去街边撸串。朋友聚会也常常习惯亲自下厨宴请，靠好厨艺和好人缘赢得大家喜爱。大家只看到和超琼对他好，但任何感情能够长久下去，都要双方来维系。曾昭仪对何超琼也非常上心。形容他是自己的人生导师，也把他当作亲妈来处。逢年过节会喊上他一起过，替他筹备生日派对，带着女儿为他做手工礼物。可以看得出，跟干女儿一起，何超琼都是非常放松快乐的状态。落难千金能在民怨圈立足，自然少不了这一腔真诚。无论什么时候，曾昭仪给人感觉都是一副笑容灿烂、活力四射的舒服状态。有粉丝羡慕他性格好，他温暖的回应：“要感恩自己已经拥有的，多见朋友和家人，开心的日子就这样。”是啊，富贵迷人眼，在巨大的财富都可能稍纵即逝。正如曾家从暴富到没落，更别说 99% 的普通人还未必有机会去拥有那些豪门的名利与财富。但至少我们每个人都能够把握的是，珍惜当下所拥有的一切，知足常乐吧。好了。今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。